Y vamos de inmediato al mundo de los deportes con Guillermo Vázquez. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de eh, la actuación de dominicanos en el día de ayer, eh, enfocándonos en los pitchers, en el picheo. Y es que Alex Colomé, quien está entre los líderes de salvamentos en esta temporada, pudo conseguir su partido número 29, eh, cerrado con el conjunto eh, de los, las mantarrayas de Tampa Bay. Esto fue en el día de ayer, un partido bien pegado, 5 por 4 terminó ante los Orioles de Baltimore. Allí estamos viendo en el momento en que Colomé cerraba ese partido y también le daba la victoria a su conjunto por una carrera. Las mantarrayas que están en la posición número 3 en el este de la Liga Americana con récord de 52 partidos ganados, 49 derrotas, están a un juego y medio de los Yankees de Nueva York, es decir, que están allí en la pelea. Vámonos a la ofensiva. En la segunda entrada, Smith con sencillo por el central puso el partido una vuelta por cero y luego Beckham con cuadrangular el número 12 diciendo azótala ahí estábamos viendo las imágenes ponía el partido cinco vueltas por cero en la misma segunda entrada en la sexta eh, fue Machini quien pegó cuadrangular por el conjunto eh, de Baltimore para poner el partido 5 por 2 y luego un sencillo de Wellington Castillo en la octava entrada ponía el partido 5 vueltas por 4 ahí estamos viendo las imágenes cuando trataba de venir de atrás el conjunto de los Orioles de Baltimore hay que decir que Faria fue quien abrió el novato de las mantarrayas de Tampa Bay de tan solo 23 años de edad estará cumpliendo 24 el próximo 30 de julio. Ha tenido muy buen año de inicio, cinco partidos ganados, solo una derrota. Pudo lanzar siete entradas y un tercio en el día de ayer, ponchando a cinco bateadores, eh, permitiendo tres carreras y siete hits. Eh, Faria que se combinó con Alex Colomé para conseguir Victoria para las mantarrayas. Colomé está en la segunda posición de partidos salvados en esta temporada, solo superado por Greg Holland, el cerrador del conjunto de los Rockies de Colorado. Vamos a pasar a la próxima noticia. César Valdés, ese lanzador veterano que estuvo la pasada temporada en la Liga Dominicana con los Tigres del Licey y fue pieza fundamental para la victoria del Licey sobre las Águilas en la final. Bueno, pues tuvo la oportunidad en Grandes Ligas nueva vez, está teniendo en esta temporada y ganó el partido en contra de los Atléticos de Oakland. Ahí estamos viendo las imágenes con el número 64 en la espalda de la chaqueta de los pajaritos azules. Consiguió César Valdés la victoria, seis entradas completas, cuatro bateadores ponchados, solo permitió una carrera y cinco hits en el partido. Mientras tanto, la ofensiva que ayudó a Valdés a ganar fue la de Ryan Goins, que pegó doblete en la segunda entrada por el left field, poniendo el partido 3 por 0 en ese momento, y José Bautista, que pegó un doble por reglas. Ahí están las cuatro carreras del conjunto de Toronto. La única que entró por el equipo de Oakland fue en la cuarta entrada, un doblete de Chris Davis eh, por el jardín izquierdo, y allí el partido terminó. Cuatro vueltas eh, por una. José Bautista se fue de 3-1 con una remolcada y una base por bolas. Y el perdedor terminó siendo Sonic Gray, que a pesar de ponchar a nueve bateadores, permitió esas cuatro carreras. Así que victoria de Toronto y victoria del dominicano César Valdés.